அனைவருக்கும் வணக்கம் வித்து தமிழ் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி இட்லி தோசை அதெல்லாம் போர் அடிக்கிற நாளில் ஏதாவது ஒரு நாளைக்கு இந்த மாதிரி வாரத்துக்கு ஒரு நாள் செய்யலாம் பாஸ்தா அதுவும் இந்தியன் ஸ்டைல் இந்தியன் ஸ்டைல்னு சொல்கிறத விட என்னோடய ஸ்டைல் பாஸ்தா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் கடையில் வாங்கும்போது வீட் பாஸ்தான்னு கேட்டு வாங்குங்க அதுதான் வந்து ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது மைதாலையும் கிடைக்கும் ஸோ அதை வந்து வாங்காதீங்க இப்போ வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூணு கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்திருக்கேன் கிட்டத்தட்ட இது வந்து முக்கால் லிட்டர்லேருந்து ஒரு லிட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் இது நல்லா சூடாகி கொதிக்கட்டும் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இதில் ரெண்டு கப் பாஸ்தா சேர்த்துக்கிறேன் இது கூடவே கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் இருந்தால் இல்லைன்னா நம்ம நார்மலாக குக்கிங் யூஸ் பண்ணுற ஆயிலே சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சேர்த்துட்டோம் இது வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் இடையில் ஒரு தடவை கிண்டி விடுங்க அடியில் பிடிச்சிக்கும் பாஸ்தா நல்லா வெந்துடுச்சு ஒரு கத்தி வச்சு கட் பண்ணாலோ இல்லைன்னா கையை வச்சு அழுத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னா அது நல்லா ஃபுல்லுமே குக் ஆகிருக்கும் அப்போ வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை ஒரு ஸ்டைனரில் ஊற்றி தண்ணியெல்லாம் நல்லா வடித்து எடுத்துக்கலாம் இதில் ஒரு கப் போல் பிளைன் வாட்டர் எடுத்துட்டு அந்த மாதிரி ஊற்றி நல்லா வந்து அலசிக்கலாம் அப்போ தான் வந்து பாஸ்தா ஓவர் குக் ஆகாமல் நல்லா ஒன்றோட ஒன்று தண்டாமல் இருக்கும் தாளிக்கிறதுக்கு வேண்டிய பொருட்கள் பார்க்கலாம் ஒரு பெரிய பூண்டை எடுத்து பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு தக்காளி தக்காளி நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சீக்கிரம் வதங்கணுன்றதுக்காக மற்ற இன்க்ரீடியன்ட் எல்லாம் போடும்போது எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு கடாய் வச்சுட்டு அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு எவ்வளோ சேர்க்குறோமோ அவ்வளோக்கு டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது நல்லா வதங்கட்டும் பூண்டு நல்லா ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் வதக்கிக்கணும் பூண்டு வதங்கிடுச்சு இப்போ வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இதுவும் நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம் கேரட்டு பீன்ஸ் கேப்சிகம் மஷ்ரூம் இந்த மாதிரி நான் எதுவுமே சேர்க்கல பிளைனாக தான் பண்ணுறேன் இந்த தக்காளி வதங்கிறதுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஸோ ஏற்கனவே பாஸ்தாக்கும் உப்பு போட்டிருக்கோம் ஸோ இதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுட்டு மூடி போட்டு மூடிடலாம் மூணு நாலு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா தக்காளி நல்லா வெந்து மசிஞ்சிருக்கு இப்போ தக்காளி வந்து முழுசாகவே இருக்கக்கூடாது நல்லா ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ஆகணும் ஸோ கரண்டி வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா அதை மசிச்சு விட்டுக்கலாம் இந்த அளவுக்கு வெந்ததும் இப்போ மற்ற இன்க்ரீடியன்ட் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் ஓரிகோனோ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு டொமேட்டோ கெச்சப் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீஸ் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து க்ரீம் சீஸ் நீங்கள் உங்கள்கிட்ட இந்த சீஸ் இல்லை அப்படின்னா மொசரலா சீஸ் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் பாஸ்தா பொறுத்த வரைக்கும் இந்த க்ரீம் சீஸ் சேர்த்தோம் அப்படின்னா தான் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்துருக்கேன் அது வந்து பட்டை மிளகாவை நம்ம மிக்சியில் போட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு அடி அடித்தோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி கிடைக்கும் இல்லைனா இது கடையில் கூட ரெடிமேடாக கிடைக்குது அதை வாங்கி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு வேக வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா பாஸ்தா அதை சேர்த்துக்கலாம் பாஸ்தா சேர்த்து நல்லா இதை வந்து கலந்து விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் பாஸ்தா ரெடி ஆகிட்டு உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் இதில் உங்களுக்கு என்ன டேஸ்ட் பிடிக்குமோ அதை வந்து நீங்கள் கூட்டி குறைச்சி சேர்த்துக்கலாம் சீஸ் வேணும்னா இந்த சீஸ் போட்டுக்கலாம் ஒரிக்கோனோ ரொம்ப பிடிக்கணும் அதை சேர்த்துக்கலாம் இல்லை சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போட்டு நல்லா காரமாக வேணும்னா உங்களோட இஷ்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச இன்க்ரீடியண்ட்டை நீங்கள் அதிகப்படுத்தி சேர்த்துக்கலாம் வந்து சோ பண்ணிடலாம் சொல்லுவோம் சூப்பராக வந்து டேஸ்டியாக வந்து பாஸ்தா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சீஸியாக வந்து கெச்சப் இதெல்லாம் போட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும்
அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்க்கு